Grüß Gottle, ich bin Blanca Gnode, die Türmerin vom Blauen Turm in Wimpfer. Ich möchte euch jetzt mein Heim zeigen. My home is my tower and not my castle. Kommt. So, ich bin jetzt im Aufstieg zu meiner Wohnung. 134 Stufen sind es bis dort noch. Und dann geht es noch ein paar Stufen auf zum Rundgang, aber mir reichen die 134. Also hier ist die Mautstelle. Hier ist der Eingang zu meiner Wohnung und da ist auch die Kasse. Mautstelle heißt in luftiger Höhe, Gebührenbezahler. Ich habe hier Eintrittskarte, die kriegen die Leute, wenn sie hochgehen. Und die können dann hier hoch weiter und können die Aussicht genießen. Und das ist meine Aufgabe, dass ich hier bin, dass der Turm auf ist und dass ich hier wohne. Weil wir die längste Türmertradition Deutschlands haben. Ich bin Nummer 32 und die erste selbstständige Frau. Es kommen Menschen aus allen Herren Ländern. Manchmal kommen auch Leute, die wollen meine Wohnung sehen, weil sie sich interessieren, wie wohnt man auf einem 800 Jahre alten Turm. Ich zeige euch jetzt diese Wohnung auch. Kommt rein. So, hier ist also jetzt meine Wohnung. 53 Quadratmeter und in 25 Meter Höhe. Hier ist unser Esstisch. Da habe ich meine Kinder dann beim Mittagessen gesessen, dann hat es gebimmelt, dann ist jemand, der gerade den Mund leer hat, ist aufgestanden, hat ein Billettchen verkauft und nicht wieder her, hat weiter gegessen. Und so haben wir unser Mittagessen oft verbracht. Heute noch so. Also es war schon immer mein Traum, in Wimpfer wieder zu sein und dann auf dem blauen Turm. Das hat es seit Menschengedenken noch nicht gegeben. Im Wahrzeichen der Stadt im Blauen Turm ist gestern eine Frau eingezogen. Die erste Turmerin in der Geschichte von Wimpfen. 30 Mitbewerber hatten das Nachsehen. Ich war also absolut happy und glücklich. Das war wie ein Sex im Lotto für mich. Und jetzt gehört dieser 800 Jahre alte Turm mir. Also der blaue Turm gehört der Stadt Bad Wimpfen. Ich habe einen Mietvertrag mit der Stadt. Ich zahle keine Miete, aber einen Mietvertrag habe ich trotzdem. Und mit dem Verein Alt Wimpfen rechne ich meine Einnahmen ab. Und hier ist ein uralter Stadtplan von Bad Wimpfen. Alles ist Stiche, alles ist aus Bad Wimpfen. Mehr Wimpfen geht nicht mehr hier. Es lebt alles hier. Das sind alles Erinnerungen. Ich bin nie allein. Meine ganze Wohnung erzählt Geschichte. Also diese Eckbank gab es früher nicht, als meine Kinder noch hier gelebt haben. Da hatte ich ne, ein Bett, das äh, 80 cm breit war. Es war wie eine Couch. Wir haben da drauf gesessen tagsüber und abends habe ich drauf geschlafen. Und es war kein Problem, weil ich war die erste, wo aufsteht und die letzte, wo ins Bett geht. Und die Kinder haben ihre Zimmer da hinten. Hier haben wir noch was ganz Besonderes. Das ist ein 200 Jahre altes Klavier auf einem 800 Jahre alten Turm. Das ist ein Blüten aus Leipzig. Ich habe zwei Mann hier hochgetragen in sieben Minuten. Solche Bären. Und dann habe ich es abgestellt. Und dann habe ich gesagt, ja, Gott will, es ist was Furchtbares passiert. Das ist das falsche Klavier. Die Gesichter, die hätten wir fotografieren müssen. Hier, das sind meine drei Kinder, die mit mir gelebt haben. Das sind die Eltern, die Großeltern, die Urgroßeltern, Ururgroßeltern, Ururgroßeltern. Also dreimal Uhr und die müssen jetzt alle ein bisschen zusammenrucken, weil die Katja hat jetzt zwei Böbel gemacht. Das heißt also, ich bin eine Eingeborene von Bad Wimpfen und rede auch noch diesen Uralters länger. So, und jetzt zeige ich euch, wo ich jetzt schlafe. Hier 
ist jetzt mein Reich. Das war das Kinderzimmer meines Sohnes, vier Quadratmeter. Er war glücklich mit vier Quadratmeter. Es war anders eingerichtet und hat die Türe gehabt zum Zumachen. Und jetzt habe ich hier meine süßen Träume. Bevor wir eingezogen sind, 96, war das alles hier ein großer Raum mit weißen Wänden. Es war nichts abgeteilt, es war nur die Badezimmertür zum Zumachen und sonst nichts. Und dann habe ich das also geplant und mit meiner Kumpel gebaut. Und das ist dann draus geworden. Wie kriege ich vier Personen in ein Zimmer unter, dass jeder ein bisschen einen Rückzug hat. Und ich bin ganz glücklich und stolz dass es so schön wurde. Die Decke hier ist eine Dachladerkonstruktion mit Lampenschirmpapier, damit es nicht so dunkel ist da drin und äh, dass man einfach eine Leichtigkeit hat. Und ich habe jetzt hier mein Bett und ich fühle mich richtig kuschelig. So, das war jetzt das Zimmer meines Sohnes und jetzt zeige ich euch, wo meine zwei Mädels geschlafen haben, da hinten. So, und ich konnte dann da hochsteigen sich ins Bett legen oder Spiele machen und konnte die Tür zumachen. Es war so ein richtiges Kuscheleck da oben und waren immer viele Freundinnen und Freunde zu Besuch, um da zu schlafen. Die fanden das auch geil auf dem Turm. Es war als wie eine Jugend der Berge. Es hat immer gepasst. Und wenn irgendwas Größeres anstand, Feier, Party, Geburtstag, dann bin ich ausquantiert worden und war dann halt jedes Wochenende konnte ich frei machen. Gut, das war schon als anstrengend. Ne? In der Pubertät, da ging es halt immer der Punk ab so und dann habe ich mir ein Glas Wein eingeschenkt, konnte auch mittags um zwei sein, bin hoch und auf zehn Uhr habe das in Ruhe getrunken. Und habe gedacht, mein Gott, wie gläuscht die Welt, was regst du denn da auf? Da bin ich geläutert wieder runter und habe nämlich noch gehorcht. Das waren so meine Überlebenstipps. <lacht> so, und hier unten, da haben wir jetzt ein Büro. Da haben meine Kinder Schularbeiter gemacht. Da waren die Kleiderschränke drin. Und jetzt ist halt ein Computerraum auf dem 800 Jahre alten Turm. Also der blaue Turm steht unter Denkmalschutz, 800 Jahre. Ist jetzt auch wieder gerichtet worden. Aber meine Wohnung, die konnte ich einrichten, so wie ich das jetzt gemacht habe, war kein Problem mit der Stadt oder irgendwelchen Bedenken vom Denkmalschutz oder so. Da hat mich ein Moderator vom WDR angerufen, ob sie eine Sendung über meine Wohnung bringen könnte. Nochmal. Sie machen nämlich eine Reportage über Tiny Houses und ich sei eine Pionierin da drin. Jetzt bin ich also nicht nur die einzige Frau in Deutschland, die so lebt auf dem Turm, sondern auch das höchste Tiny House. Also wir haben auf jeden Fall die Entscheidung, hierher zu ziehen, nie bereut. Gar nie. Wenn man zum Fenster rausguckt und was man da alles sieht über die Stadt und in die Innenhöfe, da kann man also einiges entdecken. Und dann Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, Regenbogen sehen, wo sie anfangen, wo sie aufhören. Es ist schon eine tolle Atmosphäre. Ich meine, am Anfang war es natürlich so, dass man schon einmal unten ankommt und hat den Autoschlüssel oben vergessen, also 134 Stufen wieder auf. Mein Kind habe ab und zu den Turnbeutel vergessen. Den habe ich dann zum Fenster rausgeworfen. Das war also danach, waren die froh, dass sie nicht hoch musste. Und hier, das ist meine Küche. Klein, aber fein. Alles, was man braucht. Und habe kurze Wege, wenn ich mein Geschirr ausräume oder wenn ich koche, ist alles griffbereit. Aus der größten Küche kriegt man nichts raus, wenn man nicht kochen kann. Und wie man in meiner Backe ober und unten sieht, ich kann kochen. Beim Kochen die beste Aussicht. Ja. Beim Frühstück machen, das ist schön. Wenn die Sonne dann dort aufgeht, das ist also halt ja, extra für mich dann. Das ist auch ein Lieblingsstück von mir. Das ist eine Standuhr, die habe ich mir als ein Kaiserschnitt ge äh, Geburt meiner Tochter geleistet. Und deswegen weiß ich, die ist genau 36 Jahre alt. Aber hier der Big Ben, habe da drüber einen äh, Regulator. Dann schlägt der Kirchturm, dann schlägt mein Turm. Also ich weiß immer, was die Stunde schlägt. 
Und hier habe ich auch Minitürme, wir haben eine ganze Sammlung davon. Und dieser Turm, den hat einer von meinen Künstlertruppen gemacht für die Sanierung des blauen Turmes. Das haben wir verteilt in den Gaststätten und in den Läden, Metzgereien überall. Und das hat 40.000 eingebracht. So hat jeder Wimpfner dann das Gefühl gehabt, ich habe auch was dafür getan. Von 2017 bis 2022 war der Turm geschlossen, welche Renovierungsarbeiter hat er Riss bekommen. Und ich musste leider ins Exil. Und jetzt bin ich froh, dass ich wieder hier bin und bleibe. Und hier habe ich ein Fernglas. Heute gucke ich nur noch aus Freude aus dem Fenster. Die Türme früher hatten andere Aufgaben. Sie mussten nach Feuer gucken, nach Feinden und mussten die Uhr schlagen. Und heute ist das eine touristische Angelegenheit. Und ich bin auch nicht böse, dass das nicht mehr so ist wie vorher. Jetzt haben wir noch zum guten Schluss ein wunderschönes Bad. Hier ist ein Whirlpool. Ein 800 Jahre alter Turm mit Whirlpool. Wenn der Barbarossa noch da wäre, der hätte da auch drin baden mit mir wahrscheinlich. Und da oben ist Sand aus aller Welt. Malediven, Namibia hat meine Tochter gearbeitet. Dubai, Oman und so, Sri Lanka war es in Urlaub. Und hier ähm, ist mein Spanien. Ich habe dort gelebt und gearbeitet. Und das sind meine schönen Erinnerungen an diese Zeit. So, jetzt haben wir die Wohnung gesehen. Jetzt zeige ich euch, wie, wir uns, wie ich meinen Einkauf mache und hochbringe. Es ist auch eine abenteuerliche Sache, aber die Leute helfen und es macht viel Spaß. Ich zeige es euch gleich. So, hier kommen wir mal an. Ein Herzstück im Turm. Das ist meine heißgeliebte Winde. Die bleibt jetzt unter, bis ich dann vom Einkaufen zurückkomme. Falls es so schön Wetter ist, setze ich mich unter aufs Bänkchen vor dem Turm und warte, bis so ein gestandenes Mannsbild kommt. Und dann mache ich einen Deal. Er kann umsonst hoch, wenn er mir die Tasche in den dritten Stock zur Winde trägt. Oder manchmal auch ganz hoch. Und es klappt, das klappt immer. Und die Leute haben Spaß, die machen das allmal frei sich. Jetzt gehen wir noch zum absoluten Highlight, aber auf die äh, Plattform raus. Und dann könnt ihr mal sehen, was man alles da oben so erlebt und sieht. So, hier ist mein Platz in luftiger Höhe. An der Sonne, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Und hier kann man es aushalten. Herrlich. Es ist herrlich. Man kann überall hingucken, ganz weit. Also das ist mein absoluter Lebenstraum, dass ich doch oben sein kann und dass ich noch relativ fit bin. Ich bemühe mich auch darum, dass das so bleibt und will das noch ganz oft genießen. Das ist wirklich eine Liebe zu dem Turm. Und ich glaube, er liebt mich auch. So, jetzt habt ihr gesehen, wie ich in meinem Paradies lebe, auf dem blauen Turm. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich mal besuchen kommen tätet. Und wenn ihr weitere Objekte, interessante Häuser oder Wohnungen sehen wollt, dann klickt auf da oder da. Und tschüss. <lacht>